প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমরা আলোচনা করব ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণীর বাকি যে চার প্রকার রয়েছে সেই চার প্রকার ক্রিয়া বিশেষণ যোজক আবেগ অনুসর্গ আমরা আগের ক্লাসে আমাদের বিশিষ্ট সর্বনাম বিশেষণ এবং ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা বাকি চার প্রকার নিয়ে আলোচনা করব আমরা প্রথমে আজকের ক্লাসের প্রথমে আলোচনা করব ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়া বিশেষণকে মূলত আমরা অ্যাডভার্ব বলতে পারি ক্রিয়া সংগঠনের সময় ধরন প্রকৃতি যেটা তা আমরা একটু বোর্ডে চলে যাই আমরা এখানে বিস্তারিত দেখতে পারব ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়া সময় মানে ক্রিয়া সংগঠনের সময় স্থান প্রকার উৎস তীব্রতা উপকরণ গুণ প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য এবং অর্থ প্রকাশ করে তাকে ক্রিয়া বিশেষণ করে এই একটা শব্দ দ্বারা যখন আমরা ক্রিয়ার সাথে এই ব্যাপারগুলা ক্রিয়ার সাথে এই বিষয়গুলো সম্পর্ক পাব তখনই সেটা ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়া বিশেষণ মানে শুধু ধরন না ক্রিয়া কোথায় সংগঠিত হয় তার স্থান কখন সংগঠিত হয় সময় তারপর প্রকার তীব্রতা তারপর উৎস উপকরণ এবং অর্থ ক্রিয়া ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ পায় সাধারণত ক্রিয়াটাকে হাবদক না নাবদক ক্রিয়া দ্বারা যদি ক্রিয়াটা যদি কখনো নেতিবাচক অর্থ দেয় ওই নেতিবাচক শব্দেরও কিন্তু ক্রিয়া বিশেষণ হতে পারে যেমন উদাহরণে গেলাম ট্রেন দ্রুত চলছে এখন এটা হলো ক্রিয়া বাক্যের ক্রিয়া ট্রেনটা কেমন চলছে দ্রুত তাহলে এই দ্রুত হলো আমাদের ক্রিয়া বিশেষণ সে গুনগুনিয়ে গান গাচ্ছিল তাহলে গান গাওয়াটা কিভাবে হচ্ছিল গুনগুনিয়ে গুনগুনি হলো ক্রিয়া বিশেষণ তারপরে আমরা ক্রিয়া বিশেষণকে পদবিন্যাসের দিক থেকে ক্রিয়া দু প্রকার ক্রিয়াকে পদবিন্যাসের দিক থেকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি এক প্রতিক্রিয়া আর হলো বহু প্রতিক্রিয়া এক প্রতিক্রিয়া কিরকম ক্রিয়া বিশেষণ গুলো হলো আস্তে 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 চেচিয়ে জোরে ধীরে রেগে তাড়াতাড়ি শক্ত ভাবে ইত্যাদি এরকম আরো আছে যেমন আমরা যদি উদাহরণ দেই আস্তে কথা বলো তাহলে কথা বলার কাজটা কেমন হবে আস্তে এ আস্তে হলো ক্রিয়া বিশেষণ তারপরে জোরে হাঁটো হাঁটার কাজটা কেমন হবে জোরে তারপরে ধীরে বলো বলার কাজটা কেমন ধীরে এই রকমের ক্রিয়াকে এই কথাগুলো দ্বারা আমরা ক্রিয়াকে বিশেষিত করতে পারি বহুপদি ক্রিয়া বিশেষণ আস্তে আস্তে চুপি চুপি থেমে থেমে জোরে জোরে ভয়ে ভয়ে ইত্যাদি যেমন চুপি চুপি কথা বলছিল তাহলে কথাটা কিভাবে বলছিল চুপি চুপি এই চুপি চুপি ক্রিয়া বিশেষণ বহুপদি দুইটা শব্দ বা তারও বেশি হতে পারে তাহলে পদবিন্যাসের দিক থেকে ক্রিয়া বিশেষণকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এক পদি ক্রিয়া বহুপদি ক্রিয়া অর্থ অন্যগত শ্রেণীবিভাগ মানে হলো যে ক্রিয়া দ্বারা আমরা ক্রিয়া যে ক্রিয়া বিশেষণ দ্বারা আমরা ক্রিয়া অর্থ বুঝতে পারি এবং অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ককে বুঝতে পারি ধরণবাচক কিভাবে এবং কেমন ভাবে ক্রিয়া সংগঠিত হয় এই ধরণটা প্রকাশ পাবে যেমন টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে তাহলে বৃষ্টিটা কিভাবে পড়ছে টিপ টিপ ক্রিয়া বিশেষণ কাজটা ভালোভাবে শেষ হলো কেমন ভাবে কাজটা শেষ হলো ভালোভাবে কালবাচক যা যা ক্রিয়া সংগঠনের সময় নির্দেশ করে অর্থাৎ এই শব্দগুলো দ্বারা সময় নির্দেশ করবে ক্রিয়াটা কখন সংগঠিত হয় গত সপ্তাহে চালের দাম বেড়েছে তাহলে গত সপ্তাহ ক্রিয়া বিশেষণ তারপরে ঠিক সময়ে ট্রেন ছাড়লো ট্রেনটা কখন ছাড়লো ঠিক সময় আসলে মূলত আমরা এই জায়গাগুলো সীমিত করতে গিয়ে একটু ঝামেলায় পড়ে যায় এই জন্য একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে স্থানবাচক ক্রিয়া সংগঠনের স্থানকে নির্দেশ করে বড় চাচা ঢাকায় থাকেন এখানে ঢাকা কিন্তু বিশিষ্ট না থাকার কাজটা কোথায় হচ্ছে ঢাকায় এই জন্য এই ঢাকাটা হলো ক্রিয়া বিশেষণ সব বস্তিতে টিউবওয়েল বসেছে তাহলে টিউবওয়েল বসার কাজটা কোথায় হয়েছে বস্তিতে বস্তিতে ক্রিয়া বিশেষণ না বাচক ক্রিয়ার নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে যেমন সে এখন বল খেলে না এই খেলে কাজটাকে নেতিবাচক দিয়েছেন না শব্দ এসে এই জন্য না ক্রিয়া বিশেষণ আমরা মিষ্টি নয় এই নয় শব্দটা ক্রিয়া বিশেষণ তার মানে আমরা এই আলোচনা দ্বারা বুঝলাম যে ক্রিয়া যেইভাবে প্রকাশিত হবে ক্রিয়া 
যেভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হবে তার ধরন তার প্রকৃতি উৎস তীব্রতা উপকরণ গুণ প্রকার বৈশিষ্ট্য যে শব্দ দ্বারা প্রকাশ হবে তাই হলো ক্রিয়া বিশেষণ আর ক্রিয়া বিশেষণের ক্ষেত্রে আমরা এই শব্দগুলো আর এই যে ধরন কালবাচক স্থানবাচক নাবাচক এই জায়গাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ব এবং পাঠ্যপুস্তক বইয়ে মোটামুটি ভাবে যদি আমরা খুঁজে খুঁজে স্টাডি করি তাহলে এই ব্যাপারটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় যে বাক্যের মধ্যে ক্রিয়া বিশেষণ খুঁজে পেতে একটু আমাদের কষ্ট হয় এই হিসাবে আমরা একটা সাধারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রিয়া বিশেষণ বাক্যের মধ্যে খুঁজতে পারি সাধারণত ক্রিয়াকে কেমন কখন কোথায় কিভাবে দিয়ে প্রশ্ন করলে ক্রিয়া বিশেষণ পাওয়া যায় যখন আমরা ক্রিয়া বিশেষণ খুঁজব তখন এই এই শব্দগুলো দিয়া আমরা ক্রিয়াকে প্রশ্ন করব কেমন কখন কোথায় কিভাবে যেমন একটা উদাহরণ আমি সকালে ধীরে ধীরে রাস্তায় আসলাম আমি কখন আসলাম সকালে সকালে ক্রিয়া বিশেষণ তারপর হলো কিভাবে আসলাম কিভাবে আসলাম ধীরে 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 ক্রিয়া বিশেষণ তারপর হলো কোথায় আসলাম রাস্তায় আসলাম রাস্তা হলো ক্রিয়া বিশেষণ এক বাক্যের মধ্যে মোটামুটি অনেকগুলা ক্রিয়া বিশেষণ জড় করার চেষ্টা করেছি তাহলে এই ব্যাপারটা এই এর নিয়মটা যদি আমরা একটু ফলো করি তাহলে ক্রিয়া বিশেষণ খুঁজে পেতে আমাদের সহজ হবে প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা আলোচনা করব যোজক নিয়ে যোজক যোজক একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যের অন্তর্গত একটি পদের সঙ্গে অন্য পদের সংযোজন বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায় সংযোজন মানে হলো জোড়া লাগাবে বিয়োজন মানে হলো পদটাকে আলাদা করবে আর সংকোচন মানে হলো মানে অনেকগুলো পদকে সীমিত আকারে নিয়ে আসবে যোজক অনেক প্রকার হতে পারে আমরা প্রথমে ধরে নেই সাধারণ যোজক সাধারণ যোজক হলো এবং ও আর কিংবা তথা এই শব্দ এই শব্দাংশগুলা যেমন নিপা আর দিপা একই কলেজে পড়ে এ আ দুইটা পদের মধ্যে জোড়া লাগিয়েছেন সংযোজন করেছেন সাধারণ যোজকের কাজ দুইটা পদ বা দুইটা বাক্যাংশের মধ্যে সংযোজন করবে নিপা আর দিপা একই কলেজে পড়ে আমাদের সমাজ আর ওদের সমাজ এক নয় এই রকমের উদাহরণ দিতে পারি বৈকল্প যোজক বাক্যে বা শব্দের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে প্রথম বাক্য প্রথম শব্দটা আর যোজকের পরের শব্দটা এই দুইটার মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করবে যেমন লাল বা নীল লাল বা নীলটা নিয়ে আস অর্থাৎ একজন লাল কলমটা বা নীল কলমটা নিয়ে আসো লালটা আনবে বা নীলটা আনবে এই যে বা এটা হলো বিকল্প যোজক লাল বা নীলের মধ্যে বিকল্প তৈরি করেছে তারপরে তিনি হয় ট্রেনে না হয় বাসে যাবেন হয়তো ট্রেনে যাবে না হয় বাসে যাবে বিকল্প নির্দেশ হয়েছে ট্রেনের বিকল্প বাস এ হয় না হয় তো বিকল্প যোজক সাধারণত বা হয় না হয় না কি ঠিক আছে এরকম অর্থ দেয় যেমন তুমি যাবে নাকি আমি যাব অর্থাৎ কাজটাকে তুমি করবা নাকি আমার বিকল্প হিসাবে তোমার বিকল্প হিসাবে আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে বিরোধমূলক যোজক দ্বিতীয় বাক্যে দ্বারা প্রথম বাক্যের ব্যাখ্যা প্রদান করে তোমাকে কত ডাকলাম কিন্তু তুমি আসলে না এই যে তুমি আসলে না এই কথাটা দ্বারা এই দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা এই প্রথম বাক্যের ব্যাখ্যা দিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তোমাকে কত ডাকলাম কিন্তু তুমি আসলে না কিন্তু যোজক এত মেঘ হলো তবু বৃষ্টি হলো না যেমন এত মেঘ হলো আমরা কি বললাম দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা এই যে বৃষ্টি হলো না এই কথাটার সাথে একটা যোজন বিয়োজন ব্যাখ্যা বা সংশোধন আমরা ব্যাখ্যার সংক্ষেপ অর্থে ব্যবহার করেছি কিন্তু এখানে আমরা বলতে পারি যে যোজন করে বিয়োজন করে বা বাক্যটাকে সংশোধন করে বা প্রথম বাক্যের কিছু অতিরিক্ত অংশ পরের বাক্যে বলা হয় এরকমে কিন্তু তবু অথচ এই যোজক গুলা সাধারণত বিরোধমূলক যোজক হিসাবে ব্যবহৃত হয় তারপরে রয়েছে আমাদের কারণ বাসক যোজক কারণ বাসক যোজক একটি বাক্য অন্য বাক্যের কারণ নির্দেশ করে একটি বাক্য অন্য বাক্যের কারণ নির্দেশ করে যেমন ঠান্ডা লেগেছে তাই আইসক্রিম খাচ্ছি না তাহলে আইসক্রিম না খাওয়ার কারণ ঠান্ডা লেগেছে এ তাই দ্বারা আইসক্রিম না খাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছে এটি হলো সাপেক কারণ বাসক যোজক যেহেতু তাই অতএব নয়লে নতুবা এই শব্দগুলা কারণ বাসক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে সাপেক্ষ যোজক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয় যেমন যত বর্ষে তত বর্ষে না 
যত তত এটা আটার পরিপূরক যদি তবে যত তত যেমন তেমন এই শব্দগুলো সাপেক্ষ যোজক হিসেবে কাজ করতে পারে আমাদের এই গেল যোজকের প্রকারে আমাদের বাংলা ভাষায় যতগুলো যোজক আছে সাধারণত আমরা মানে ব্যবহার করে থাকি গুরুত্বপূর্ণ বা অব্যবহৃত যতগুলো যোজক রয়েছে তার একটা তালিকা আমরা এখানে করেছি এই শব্দগুলোর উপরে যদি নজর রাখি তাহলে যোজক সম্পর্কে আমাদের আর কোনো অসুবিধা হবে না আ এবং ও বা কিংবা অথচ তথাপি হয় হয় নয় হয় না হয় কেন না তত্রাজ এটা হলো সংস্কৃত যোজক এটা হলো তবু অর্থ দেয় তারপরে যদিও না নাকি না মাঝে মধ্যে যোজক হিসেবে কাজ করে নাকি বরং তারপরে আছে কি মানে যার মানে মানে হলো তার মানে নয়লে না হলে ফলে তাই অপিচ অধুগন্ত অপিচ মানে আরো অর্থ দেয় সাধারণত আরো এরকম অর্থ দেয় এটা সংস্কৃত যোজক এই যোজক শব্দগুলা মোটামুটি ভাবে বাংলা ভাষায় এর চেয়ে বেশি আর যোজক নাই এই কয়টা যোজকে বাংলা ভাষায় বেশি ব্যবহৃত হয় এবং এই কয়টা দিয়ে মোটামুটি ভাবে আমরা শব্দের মধ্যে যোজকের কাজ করে থাকি এখন আমরা আলোচনা করব অনুসর্গ নিয়ে অনুসর্গ যে শব্দ বাক্যে অন্য পদের পরে বসে পরটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে কিংবা বিভক্তির মতো কাজ করে তাকে অনুসর্গ বলে যেমন বোনের জন্য শাড়িটা এনেছি এই জন্যটা হলো আমাদের অনুসর্গ এখন এই বোনের কথাটাকে বোনটাকে শাড়িটা এনেছি কথাটার সাথে জোড়া দিয়েছেন জন্য কথাটা এসে এই জন্য জন্য অনুসর্গ তাহলে অনুসর্গের কাজ কি এক হলো বাক্যের মধ্যে বসবে যেই পদের পরে বসবে ওই পদকে বাক্যের সাথে সম্পর্কিত করবে এবং বিভক্তির মতো কাজ করবে এই জায়গায় আমাদের একটু বোঝা দরকার যে অনুসর্গ যদিও বিভক্তির মতো কাজ করে কিন্তু সে বিভক্তি নয় বিভক্তি হলো বাক্যের সাথে বাক্যের মধ্যে শব্দের সাথে লেগে থাকে আর অনুসর্গ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় যেমন বাবাকে ডাক এ বাবা কে কে হলো বিভক্তি আর আমরা জন্ম বিয়ে তিনি জাল দিয়ে মাছ ধরছে এই দিয়ে এটা হলো অনুসর্গ বিভক্তি এবং অনুসর্গের ব্যাপারে আমরা আলোচনা করে দিব এখন আমরা অনুসর্গের বাকি আলোচনা চলে যাই অনুসর্গ প্রধানত দুই প্রকার নাম বা বিশিষ্ট অনুসর্গ ক্রিয়া অনুসর্গ তাহলে নাম বা বিশিষ্ট অনুসর্গ নিয়ে আমরা প্রথমে আলোচনা করব প্রথম প্রকার নাম বা বিশিষ্ট অনুসর্গ নিয়ে ক্রিয়া ছাড়া অন্য শব্দ থেকে যেসব অনুসর্গ এসেছে সেগুলি বিশিষ্ট অনুসর্গ অর্থাৎ যে অনুসর্গের জন্ম ক্রিয়াতে হয় নাই অন্য শব্দ থেকে হয়েছে সে হলো নাম বা বিশিষ্ট অনুসর্গ এই বিশিষ্ট অনুসর্গ তিনটি ভাগে বিভক্ত একটা হলো সংস্কৃত অনুসর্গ যে অনুসর্গ সংস্কৃত থেকে বাংলায় চলে আসছে অপেক্ষা অভিমুখে উপরে কর্তৃক জন্ম দিকে যেমন ঘূর্ণিঝড় চট্টগ্রামের দিকে এগুচ্ছে দিকে হলো অনুসর্গ ঠিক আছে তারপর প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় কি হতে পারে অপেক্ষা হলো অনুসর্গ অভিমুখে অভিমুখে যেমন এখানে আমরা বলতে পারি যে বিমানটি বিমানটি নেপালের অভিমুখে উড়ে চলছে অভিমুখে হলো সংস্কৃত অনুসর্গ উপরে মাথার উপরে নীল আকাশ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সেতু উদ্বোধন করেছেন তার জন্য জীবন দিতে পারি এটা হলো আমাদের সংস্কৃত অনুসর্গ বিবর্তিত অনুসর্গ বিবর্তিত অনুসর্গ মানে হলো যে তদ্ভব অনুসর্গ যে অনুসর্গ মূলক মূলত সংস্কৃত ভাষা থেকে কিছুটা পরিবর্তন হয়ে বাংলা ভাষায় চলে আসছে সেটা হলো বিবর্তিত বা পরিবর্তিত অনুসর্গ আগে কাছে ছাড়া তরে পানে পাশে বই ভেতরে মাঝে সাথে সামনে এটা হলো বিবর্তিত অনুসর্গ সবার আগে রহিম আসলো আগে হলো বিবর্তিত অনুসর্গ আপনি ছাড়া আমার আর কি আছে ছাড়া একটা অনুসর্গ ফরসি অনুসর্গ যে শব্দগুলো যে অনুসর্গুলো ফরসি ভাষা থেকে এসেছে দরুন বদলে বনাম বাদে বরাবর ঠিক আছে বৃষ্টির দরুন মানে কারণে খেলা বন্ধ হয়ে গেল বাবা রাতে বাতের বদলে রুটি খান বরাবর প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারগুলো তার মানে হলো আমরা এই ক্রিয়া আমরা নাম বিশিষ্টের তিনটা প্রকার এখানে আলোচনা করলাম সংস্কৃত অনুসর্গ 
বিবর্তিত অনুসর্গ ফারসি অনুসর্গ এবং প্রত্যেকটা অনুসর্গের গুরুত্বপূর্ণ অনুসর্গগুলো সামনে দেওয়া আছে তোমরা যদি একটু নজর দিয়ে খেয়াল করো তাহলে ব্যাপারগুলো আরো সহজে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ অনুসর্গের দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াজাত অনুসর্গ যে সব অনুসর্গ ক্রিয়া থেকে তৈরি হয়েছে তাকে ক্রিয়াজাত অনুসর্গ বলে যেমন করে থেকে দিয়ে ধরে হতে এসব অনুসর্গগুলো ক্রিয়া থেকে তৈরি হয়েছে যেমন কাপড়গুলো ভালো করে পরিষ্কার করো করে একটা অনুসর্গ লোকটা জেল থেকে পালিয়ে গেছে থেকে একটা অনুসর্গ তার মানে হলো ক্রিয়াজাত অনুসর্গের জন্ম হলো ক্রিয়া শব্দ থেকে ঠিক আছে আমরা জানি যে করে শব্দটা পর থেকে আসছে ঠিক আছে থেকে শব্দটা থাক থেকে আসছে ধরে শব্দটা ধর থেকে আসছে এই রকমের দিয়ে মানে মাধ্যমে হতে মানে হলো মানে কোনো কিছু হতে এরকম অর্থ দিয়ে থাকেন আর এটা হলো আমাদের অনুসর্গের আলোচনা অনুসর্গের আমরা যে কয়টা অনুসর্গ নিয়ে আলোচনা করেছি তার সামনে অনুসর্গগুলোর লেখা আছে সুতরাং আমরা যদি ওই শব্দগুলোর দিকে খেয়াল করি তাহলে অনুসর্গটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে আবেগ শব্দ আবেগ যার দ্বারা মনের নানা ভাব বা আবেগকে প্রকাশ করা যায় তাকে আবেগ শব্দ বলে মনের ভাব প্রকাশ পাবে এমন কথা এমন শব্দ এমন উচ্চারণকে আবেগ বলা হয় একটু খেয়াল রাখতে হবে এই ধরনের শব্দ বাক্যে অন্য শব্দের সাথে সম্পর্কিত না হয়ে আলগা বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় বাহ বড় চমৎকার ছবি এঁকেছ এই যে বাহ কথার হলো আবেগ মনের একটা আনন্দ সূচক একটা প্রশংসা সূচক শব্দ এটা বাক্যের বড় চমৎকার ছবি এঁকেছ এটা হলো পুরো বাক্য এ বাহ শব্দ এসে এ বাক্যের আবেগকে আরো বৃদ্ধি করেছে এ বাহ শব্দরা বাক্যে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হবে এবং অন্য শব্দ থেকে একটু আলগা থাকে আবেগের অনেক প্রকার আছে সিদ্ধান্ত সূচক আবেগ সিদ্ধান্ত সূচক আবেগ এই আবেগ শব্দ দ্বারা অনুমোদন সম্মতি মনের সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে ঠিক আছে যেমন এই শব্দগুলো বেশ না উহু হু যুক্তিরা ভালো এই যে হু দ্বারা সে ওই যুক্তিটাকে মেনে নিয়েছে বা প্রশংসা করেছে বেশ তাই হবে যে বেশ তুমি যা বলছো তাই হবে না আমি পারবো না এই যে না দ্বারা এই বাক্যটাকে না করে দিয়েছেন মনের একটা ভাব প্রকাশ করেছেন সম্মতি সূচক তারপরে সমর্থন সূচক তারপর আছে প্রশংসাবাচক আবেগ যার দ্বারা মনের প্রশংসা বা তারিফ মনোভাব যে প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশ করে সাবাস একটা খেলাই দেখালে যে একটা খেলা হয়েছে যেমন মনে করে এক বলে ছয় লাগবে ছয় নিয়ে নিয়েছে এরকম একটা খেলাকে সমর্থন বা প্রশংসা করেছে সাবাস দিয়া ঠিক আছে বা বড় সুন্দর কাজ করেছ কাজের প্রশংসাটা প্রকাশ করেছে বাহা দিয়ে বিরক্তি বাচক আবেগ অবজ্ঞা ঘৃণা বিরক্তি প্রকাশ পায় যেমন সিসি এ তুমি কি করলে এই কাজটার উপরে একটা বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে কি জ্বালা আর কতক্ষণ দাঁড়াবো এই যে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বিরক্তিকর কাজ কি দ্বারা কি জ্বালা দ্বারা সে কথাই বুঝে রয়েছে দূর ভাগো এখান থেকে আমরা সাধারণত দূরো ভাগো দূরো যাও এরকম কথাগুলো বলে থাকি এগুলো দ্বারা এই যে ছি কি জ্বালা দূরো এগুলো দ্বারা মনে বিরক্তি প্রকাশ পায় তারপরে রয়েছে আমাদের ভয় ও যন্ত্রণা বাচক আবেগ এরকম আবেগ শব্দগুলো আতঙ্ক যন্ত্রণা কাতরতা প্রকাশ করে অর্থাৎ আতঙ্ক যন্ত্রণা কাতরতা প্রকাশ করার জন্য আমরা এই আবেগগুলো ব্যবহার করে থাকি উ আ উ কি যন্ত্রণা আ কি বিপদ এরকমই ব্যবহার করে থাকি বিশ্ব সূচক আবেগ বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশের জন্য এই আবেগ শব্দগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে আর তুমি কখন এলে এ এসব কি বলছো এরকমের অর্থগুলো করুণা বাচক করুণা সহানুভূতি প্রকাশ করার জন্য এই আবেগ ব্যবহৃত হয় আহা বেচারা কেউ নেই আহা আবেগ শব্দ হাই হাই এখন ওদের কে দেখবে এই হাই হাই আবেগ শব্দ সম্বোধন বাচক আবেগ সম্বোধন বা আহ্বান বোঝানোর জন্য এই আবেগ ব্যবহৃত হয় হে বন্ধু ওরে ওগো ওলো ওগো তোরা আজ যাসনে গড়ের বাহিরে হে বন্ধু কোথায় যাচ্ছ এরকমের তারপর আলঙ্কারিক আবেগ মূলত এই আলঙ্কারিক আবেগ বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার পরে যখন আলঙ্কারিক আবেগ বাক্যে ব্যবহৃত হবে তখন বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন আসবে না বরং বাক্যের অর্থের মধ্যে একটা কোমলতা একটা মধুর ভাব একটা সংশয় অনুরোধ বা মিনতি একটা ভাব নিয়ে আসে যেমন দুর্পাদন এমন কথা বলতে হয় না ঠিক আছে এই যে দুর্পাদন কথাটা দ্বারা মূলত বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন আসে নাই একটা মানে মাধুর্যতা ফুটে উঠেছে 
তারপরে কি মাগো মা লোকটা হাসাতেও পারে এই মাগো মা একটা আলংকারিক আবেগ এটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে লোকটার হাসার ক্ষমতা অনেক বেশি তারপরে জাগে ওসব ভেবে লাভ নেই তাহলে ধূরপাগল তারপরে মাগো মা জাগে জাগে যা এরকমের শব্দগুলো আলংকারিক আবেগ হিসাবে ব্যবহৃত হয় মোটামুটি আবেগের উপরে ধারণা রাখতে হলে আমরা আবেগ শব্দের প্রকার তার সংজ্ঞা এবং যে শব্দগুলো লিখেছি এর দিকে একটু নজর রাখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণীর আলোচনার পরে এখন আমরা খেয়াল করব যে পরীক্ষায় এখান থেকে প্রশ্ন কিভাবে আসে আমরা একটু বলে দিকে খেয়াল করি যে ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী সাধারণত প্রশ্নে তিন নং প্রশ্নে আলোচিত হয়ে থাকে আমাদের ঢাকা বোর্ডের তিন নং প্রশ্নে তো তিন নং প্রশ্নের মধ্যে প্রথম থাকবে ক নাম্বার এই ক নাম্বারে একটা প্রশ্ন থাকবে যোজক কাকে বলে যোজক কত প্রকার ও কি কি উদাহরণ ছিল লেখক যে কোনো একটা প্রশ্ন বিশিষ্ট কাকে বলে বিশিষ্ট কত প্রকার ও কি কি আবেগ কাকে বলে আবেগ শব্দ কত প্রকার ও কি কি অথবা ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী কাকে বলে বাংলা ভাষার শব্দ শ্রেণীকে কত বাজে বিভক্ত করা ভাগ করা হয়েছে এরকম যে কোনো একটা প্রশ্ন ক নাম্বারে থাকবে আর কয়ের অথবা দেওয়া থাকবে ঘ নাম্বার ক্ষয়ে এরকম দেওয়া থাকতে পারে নিচের অনুচ্ছেদ থেকে বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর বা দেওয়া থাকতে পারে নিচের অনুচ্ছেদের নির্মণের শব্দগুলো ব্যাপারে শব্দ শ্রেণী নির্দেশ করে অথবা এখানে পাঁচটা আটটা বাক্য দেওয়া থাকতে পারে ওটা আমরা দেখাবো তাহলে আমরা এখানে কি চাইছে বিশেষণ পদ চিহ্নিত করো আমরা এখানে পরে বিশেষণ পদ গুলা খুঁজে বের করবো যেমন আমরা এখান থেকে খুঁজে বের করলাম অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও আমি বলতে চাই না অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একটা বিশেষণ পেলাম দুঃখ তুমি দূর করো অপরকে একটু খানি একটা বিশেষণ পেলাম সুখ দাও অপরের সঙ্গে একটু খানি মিষ্টি কথা বলো এর মিষ্টি পাইলাম পথে অসহায় এর অসহায় পাইলাম মানুষটির দিকে একটু করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর করুণ পাইলাম তাহলে এভাবে চিহ্নিত করার পরে আমরা অ্যান্সার করব এভাবে তিন নং প্রশ্ন উত্তর খ ঠিক আছে এই যে লেখে দিব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একটু খানি মিষ্টি অসহায় করুণ এভাবে উত্তর করে দিব হয়ে যাবে তাহলে আমরা একটা বেশি খেয়াল করি যে উপরের ক নাম্বার যদি আমি লিখতে চাই যোজক কাকে বলে যোজক কত প্রকার কৃতি কি কি অনেক সময় এবং অনেক মানে লেখার দরকার হয় কিন্তু আমি যদি এই ব্যাপারটা প্র্যাকটিস করি বাসায় সুন্দরভাবে যদি প্র্যাকটিস করি এর অ্যান্সার করতে আমার সর্বোচ্চ দুই এক মিনিটের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে আমি বলবো যে এটা আমাদের জানতে হবে পড়তে হবে কিন্তু পরীক্ষার খাতায় যদি আমরা এখান থেকে অ্যান্সার করি তাহলে নাম্বার ভালো পাওয়া যাবে এই হিসাবে আমরা এই ব্যাপারগুলো আমাদের পাঠ্যবই রয়েছে আমরা প্র্যাকটিস করব বেশি বেশি তাহলে আমাদের এবং এখানে কিন্তু এই খ নাম্বারের প্রশ্নই তিন ধরনের আসতে পারে ঠিক আছে যেমন নিচের অনুচ্ছেদ থেকে বিশেষণ বের করো নিচের অনুচ্ছেদের নির্মর এক শব্দগুলা ব্যাপারিক শব্দ শ্রেণী নির্দেশ করো বা নিচের বাক্য থেকে বাক্যগুলো থেকে বাক্য দাগ দেওয়া শব্দগুলার ব্যাপারিক শব্দ শ্রেণী নির্দেশ করো এইরকমের এই প্রশ্নে তিন একেবারে আসতে পারে আর এখানে প্রশ্ন যে কোনো একটা থাকতে পারে আমাদের ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণীর প্রশ্নের খ নম্বরে আরেকটা পর্ব আছে আমরা অংশ আছে দেখি অথবার মধ্যে খ এখানে দুইটা লেখার কারণ খ এরকমও হতে পারে খ এরকমও হতে পারে নিচের অনুচ্ছেদ থেকে নির্মল এক শব্দগুলো ব্যাকরণিক শ্রেণী নির্দেশ করো এখানে একটা অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকবে আমি যদিও বাক্যগুলো নিয়ে আসি আগেরবার যে অনুচ্ছেদের কথা বলছি সেই অনুচ্ছেদের তো ওইখানে বিভিন্ন শব্দের নিচে দাগ দেওয়া থাকবে দাগ দেওয়া শব্দগুলা ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী আমি নির্দেশ করবো কোনটা কি হয় বিশেষ হতে পারে সর্বনা আট প্রকারের যে কোনো একটা হলে আমি ওই দাগ দেওয়া শব্দটা এখানে লিখবো লেখে তার সামনে আমি ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী লিখে দিবো আবার এমন হতে পারে নির্মরে যে কোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণী নির্দেশ করো বাক্য দেওয়া আছে পাঁচটা একটা অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকতে পারে বা এখানে আটটা বাক্য দেওয়া আছে যে কোনো পাঁচটা তুমি যে আমার কবিতা তাহলে এখানে তুমি সর্বনাম আমি শুধু লিখে দেবো তুমি সর্বনাম ঠিক আছে আমাদের ছোট গায়ে ছোট ছোট ঘর ঘরকে বিশেষিত করছে ছোট ছোট বিশেষণ করিম ও রহিম দুই ভাই আমরা আগে করছিলাম ও এবং আর যোজক ও যোজক ভালো আমটি খাও আমি বিশেষণ বুঝানো হয়েছে ভালো এই জন্য বিশেষণ বা চমৎকার একটি গল্প লিখেছ প্রশংসা করা হয়েছে আবেগ আবেগ মনের আবেগ কি বুঝানো হয়েছে বা এই জন্য আবেগ শব্দ শুভ্র শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল তাজমহল একটা স্থাপত্যের নাম এটা অবশ্যই বিশেষ হবে দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে বিনা বই বিনা ছাড়া পানে ব্যতীত সাধারণত অনুসর্গ অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তিনি হো হো করে হেসে উঠলে উঠলেন এই যে হো হো এখানে ডাক দেওয়া আছে যেমন এখানে বোঝানো হয়েছে 
যে হাসার হাসাটা কেমন হহু করে তার মানে ক্রিয়া বিশেষণ ঠিক আছে এই রকম আটটা থেকে যে কোনো পাঁচটা লিখে যেমন আমি এভাবে বলে দিতে পারি তিন নং আগে যেটা দেখে যাব তিন নং প্রশ্নের উত্তর খ এভাবে দিয়ে যে কোনো একটা যেমন আমি এখানে লিখব মনে করে এই তিন নাম্বারটা তাহলে তিন নাম্বারটা লিখে কি আছে রহিম ও করিম ঠিক আছে অথবা বাক্যটা লিখে আমি শুধু এখানে লিখে দেব কি জোজ मोटामोटी पास मध्य पास पागे কয়ের মধ্যে আমাদের ক উত্তর করতে গেলে আমাদের অনেক সময় লাগবে এবং অনেক লেখা লেখাও বেশি সময় লাগবে বেশি আমরা ক্ষয়ের দিকে নজর দিব খ আমাদের অ্যান্সার করতে সহজ কিন্তু ক্ষয়ে অ্যান্সার করতে হলে প্রচুর পরিমাণে স্টাডি করতে হবে পড়তে হবে বিশেষ করে আমি বলবো যে ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণীর উপরে পাঁচে পাঁচ পেতে হলে তোমাদেরকে কি করতে হবে যেই আলোচনাটা দুই ক্লাসে করেছি এই আলোচনাটা খাতা কলম নিয়ে সুন্দরভাবে বাসায় ভালোভাবে দেখতে হবে লাইন টু লাইন সেখানে মানে পড়তে হবে আর পাঠ্যবই যেটা রয়েছে সেটাও একটু দেখতে হবে এবং পাঠ্যবইয়ের শেষে বিভিন্ন সালের প্রশ্ন দেওয়া আছে সেই প্রশ্নগুলো সলিউশন করে নিতে হবে এবং বিভিন্ন প্র্যাকটিস দেওয়া আছে সেই প্র্যাকটিসগুলো করতে হবে তাহলে আশা করি আমরা এই ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী মোটামুটি পাঁচের মধ্যে পাঁচ পেয়ে যাবো ইনশাল্লাহ